Mes chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud du département de l'Aisne, où de nombreuses troupes de nationalités différentes ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Et parmi ces troupes, des Américains qui font leurs premières armes ici, dans l'Aisne, et qui apportent un soutien non négligeable à un moment où tout peut basculer. En 1917, alors que les états unis restent jusque-là neutres dans le conflit, ce qui leur profite largement d'un point de vue économique, les forces allemandes commencent à attaquer les navires marchands américains pour couper les ravitaillements des alliés. La triplice pousse également le Mexique à attaquer les états unis pour les tenir à distance et ces multiples provocations, couplées à l'appel de la Grande-Bretagne et de la France, achèvent de convaincre le président Wilson qu'il faut intervenir. Sur le front Est, la Russie se retire, en proie à une révolution qui ne peut plus lui permettre de faire la guerre. Pour les forces allemandes, le temps presse. Ils savent que l'armée des troupes américaines dans le conflit va provoquer un déséquilibre qui n'a que peu de chances d'être en leur faveur. Toutes les troupes allemandes de l'Est sont alors rapatriées sur le front ouest. Il faut frapper vite et fort avant que les états unis ne s'installent. Et ils en mettent du temps à s'installer Si les états unis entrent en guerre en avril 1917, les premières unités ne combattent qu'en novembre de la même année. Les troupes sont peu nombreuses, et pour cause, il n'existe pas encore d'armée américaine. Les soldats, mis à disposition par le président américain Wilson, sont placés alors sous le commandement français. Le 21 mars 1918, les forces allemandes sont prêtes et lancent l'opération Michael, qui a pour but de se frayer un chemin éclair vers Paris. Après des bombardements intenses en Picardie et une mobilisation massive contre les Britanniques, la ligne de front recule de plus de 50 km. Mais les Allemands ne parviennent pas à percer. Le général Heinrich Ludendorff tente alors un passage par la Somme. Mais les Alliés, dirigés par le général Foch, l'en empêchent. L'armée allemande est bloquée sur tous les fronts pendant plus d'un mois avant de retenter sa chance. Le 27 mai 1918, à partir du Chemin des Dames, les Allemands lancent une grande offensive sur l'Aisne. Ils pilonnent toute la région et avancent de près de 45 km en 10 jours à peine, reprenant Château-Thierry au passage. Cette avancée spectaculaire elle va les épuiser et ils vont devoir consolider leur position. C'est le début d'un grand face-à-face -face qui sera l'un des points décisifs de l'issue de la Grande Guerre. C'est le début de la seconde bataille de la Marne. Partout, les soldats alliés s'organisent pour tenir une ultime défense. Les soldats de la 2 e division US, principalement composés de vétérans d'autres campagnes militaires, mais aussi de marines, redoutables et très bons tireurs, reçoivent l'ordre de tenir la ligne dans le secteur du bois belot, alors aux mains des Allemands. Après avoir repoussé les attaques pendant des jours, les marines reçoivent l'ordre de reprendre le bois belot le 6 juin 1918. Les Allemands sont protégés par leurs tranchées, lourdement équipés, fournis en munitions, les Américains, eux, n'ont pas d'artillerie et doivent franchir des champs à découvert pour atteindre les positions ennemies. Si les Américains n'ont que 200 mètres à parcourir pour atteindre le flanc est du bois, ce qui leur permet de prendre position le soir même, c'est loin d'être le cas sur la lisière ouest du bois, où près de 800 mètres séparent les Américains des lignes allemandes. Une grosse partie des troupes américaines est mise hors de combat et globalement, si la journée du 6 juin permet aux alliés de prendre pied dans le bois belot, elle est aussi celle qui coûtera le plus cher au corps des marines américains, qui voient ce jour-là des pertes plus importantes que depuis le tout début de sa création, toute bataille cumulée en 1775. Pendant près de deux semaines, les soldats américains vont progresser à pas de fourmis. La chaleur de l'été naissant est intense, les points d'eau étant éloignés, chaque homme doit se satisfaire d'une gourde pour deux jours. Les obus tombent dans les bois, libérant parfois du gaz, les corps s'empilent et commencent à sentir sous l'effet du temps qui passe et de la chaleur. Les conditions sont difficiles, mais le 23 juin, un nouvel assaut est lancé par les Américains pour reprendre la dernière partie du bois, permettant de chasser les Allemands le 26. Cette bataille du bois belot, que les Américains surnommeront le bois de l'enfer, leur permet de signer leur lettre de noblesse et représente le premier engagement massif de forces américaines pendant la Première Guerre mondiale. Les lignes de défense ont tenu, mais la guerre est loin d'être finie. A partir du 15 juillet 1918, les Allemands lancent leur Friedensturm, que l'on pourrait traduire par la bataille pour la paix. Une tentative de plus de mettre fin au conflit en écrasant les alliés, et une occasion pour les soldats américains de prouver leur valeur. L'offensive est donnée sur plusieurs fronts en franchissant la Marne. Des ponts sont installés pour permettre aux troupes de passer l'obstacle, mais l'aviation française et américaine les bombarde, empêchant l'arrivée des renforts. La bataille fait rage autour de Château-Thierry et les troupes françaises et américaines combattent côte à côte. 
Pendant près de 5 jours, de violents combats se déroulent sur la côte 204. Les Allemands sont non seulement stoppés, mais les Alliés lancent une contre-attaque à partir du 18 juillet. Français et Américains reprennent Château-Thierry, ravagés par les bombardements, le 21 juillet. Cette défense héroïque de la Marne et de Château-Thierry vaudra un surnom assez évocateur à la 3 e division US, Rock of the Marne, et on leur dédiera même le monument derrière moi pour leur rendre hommage. La 42e division US, plus connue sous le nom de la division Rainbow car elle représentait les armées de près de 26 états américains, participe également de façon très active au combat. Le 26 juillet, le 167e régiment d'Alabama et le 168e régiment d'Iowa reprennent ainsi une des positions allemandes les plus fortes dans la région, la ferme de la Croix-Rouge. Le combat est terrible, la baïonnette omniprésente et par cette victoire coûteuse qui vira la mort du célèbre poète américain Joyce Kilmer, les soldats de la division Rainbow repoussent l'ennemi au-delà de l'Ourc, permettant ainsi aux alliés de progresser. En un peu plus de deux semaines, les Allemands ont perdu tout le territoire conquis jusque-là. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Benjamin. Quand on voit château Thierry, le Bobelot, la, la ferme de la Croix-Rouge, on a l'impression que finalement quand les Américains sont arrivés dans le coin, ils ont totalement euh, bouleversé le rapport de force. Et finalement, est-ce que c'était vraiment le cas euh, Personnellement, je pense. Et d'après ce que j'ai pu lire, je le crois, <coughs> sachant que euh, les Américains ont vraiment commencé euh, en 1918 à intervenir directement. Il faut savoir que les Allemands sont restés une bonne partie de la guerre en retrait sur les hauteurs du chemin des Dames. À partir du 27 mai, ils ont préparé, en mobilisant d'énormes forces la nuit, très discrètement, donc en fait les Français ne sont pas au courant vraiment de ce qui se passe, ils vont déferler, carrément déferler, en 48 heures ils arrivent pratiquement sur Château-Thierry, devant eux, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des Français qui sont épuisés. Avril 1917, nous en sommes au millième jour de guerre, donc on est en 1918, on rajoute 365 jours là-dessus. Foch ayant demandé l'intervention des Américains, on a deux divisions qui vont intervenir. La troisième division, qu'on va surnommer par la suite Rock of the Marne, et on a au niveau du bois bello on a la seconde division. À ce moment-là, les Français qui sont complètement euh, fatigués, eux, battent en retraite. Mais ils ont tenu assez de temps pour ralentir les Allemands et pour que les Américains puissent commencer leur première position de défense. Donc si on n'avait pas eu ces forces nouvelles, parce que c'était des gars jeunes, qui étaient relativement posés, il manquait peut-être un peu d'expérience, quoique, mais ce c'était des gars qui étaient particulièrement décidés. Aux États-Unis, euh, tout citoyen a toujours une arme. Et en fait, il faut également savoir que par rapport à l'armée américaine, ce qu'on appelle US Army, les marines avaient un... Je veux dire, un devoir moral de pouvoir prouver qu'ils étaient les meilleurs. Euh, lorsque les Allemands se sont dit, bon, ce sont des, des petits jeunes, on va vite, des, des petits bleus, on va vite les dégager, ils ont attaqué, ils sont fait refouler, ils n'ont jamais réattaqué. Et les Allemands, à la fin de l'engagement, avaient un énorme respect pour les marines américains. Globalement, au début de l'engagement américain, donc les Américains étaient peu nombreux sur le territoire, et on, on peut supposer que le nombre des troupes américaines allait être croissant, finalement, si la guerre ne s'était pas arrêtée euh, à la fin de 1918. À l'origine, les Américains n'avaient que 200 000 euh, militaires. Ils avaient également des gardes nationaux, c'était un petit peu différent. Donc une expérience assez pauvre de, des combats modernes. Lorsque l'Amérique est entrée en guerre, ils sont passés à vitesse euh, supérieure. Et il y a eu des divisions qui ont été formées en France. C'est-à-dire que les hommes s'entraînaient en France, il y avait des camps en France. Au niveau du mois de juin-juillet, on avait quand même 10 000 hommes qui débarquaient chaque jour venant de l'Amérique. C'est énorme quand on vise les 4 millions. C'est-à-dire que si le conflit avait continué au-delà euh, du 11 novembre 18, les Américains, qui partaient sur une guerre relativement longue, puisqu'elle avait déjà duré 4 ans, on serait certainement arrivé aux alentours de novembre-décembre, peut-être dans ces chiffres. Bon, ensuite, il y a eu un coup d'arrêt. Mais le flot de l'armée américaine continuait à descendre sur l'Europe.
Lorsque les états unis entrent en guerre le 6 avril 1917, pour la population noire, sa participation au combat est une occasion d'espérer la remise en question de leur statut et la reconnaissance de nouveaux droits. Un espoir qui n'est pas envisageable pour le président Wilson et pour l'armée, même s'ils ne peuvent se passer de la main d'œuvre noire. C'est pourquoi, sur les quelques 2 millions d'hommes engagés durant le conflit, près de 400 000 soldats noirs participent à l'effort de guerre, principalement cantonnés à l'entretien du matériel, au déploiement logistique, bref, aux tâches qui ne nécessitent pas d'être armés. La ségrégation est d'ailleurs en vigueur, et le général américain John Pershing y voit certes une force utile pour l'arrière du front, mais pas assez fiable pour le combat si elle n'est pas dirigée par des blancs. Si côté français aussi le racisme peut être présent dans les tranchées, il est néanmoins atténué par la présence des troupes coloniales qui se sont montrées redoutables face à l'ennemi. Devant un tel afflux de main dœuvre sur le territoire, le maréchal Foch et le général Pétain, qui manquent cruellement de soldats pour tenir le front, exigent alors des états unis qu'ils leur mettent à disposition une partie de ces hommes noirs pour le combat. Environ 2000 soldats noirs de la 93 e division de l'American Expeditionary Force sont alors mis à disposition par le général américain et sont intégrés à l'armée française. Ils deviennent le 369 e régiment de la 4 e armée française et reçoivent un fusil français, des cartouchières, un porte baïonnettes des sacs et le célèbre casque Adrian que tous les soldats français portent à ce moment-là. Ceux que l'on surnommera alors les Harlem Hellfighters, du nom du quartier dont ils sont issus, rejoignent les armées à Sens dès le 13 mars 1918 et seront rejoints par trois autres régiments de soldats noirs américains. Avec leurs camarades du 370 e régiment d'infanterie que l'on surnommera les Diables Noirs et ceux des deux autres régiments qui composent la 93 e division française, les soldats noirs voient ainsi leur effectif grimper à un peu moins de 10 000 hommes. Montrant rapidement leur habileté au combat et leur volonté de bien faire, ces soldats deviennent un atout pour les forces françaises qui leur permettent de tenir un bout de front. Mais leur situation particulière, à la fois régie par les règles du commandement américain tout en étant sous les ordres directs de l'armée française, font de ces régiments le cœur d'enjeux politiques. Certains soldats reçoivent leur première décoration, d'autres sont promus, globalement l'accueil des troupes françaises est positif et les plaintes répétées des américains concernant le traitement des soldats noirs, semblable à celui des poilus, n'aboutissent pas. Le commandement américain craint alors que ces hommes ne s'habituent à l'égalité apparente de traitement entre blancs et noirs dans l'armée française. Le général Pershing tente d'ailleurs à plusieurs reprises de démobiliser ses soldats du front pour les renvoyer sur des manœuvres, mais le général Pétain ignore tout simplement ses demandes pour conserver ses troupes. Les Harlem Hellfighters sont ainsi la première unité à traverser le Rhin et à entrer en territoire allemand. Eux qui progressent aussi vite qu'ils répandent le jazz à travers les troupes et le pays, détiennent bientôt le record de la durée passée en première ligne pour un régiment américain. 191 jours. Le général français Guabet, qui pourtant déclarait plus tôt que malgré le courage des troupes noires, un blanc ne pouvait être sous le commandement d'un officier noir, écrit « Pendant sept mois, nous avons vécu comme des frères d'armes, partageant les mêmes travaux, les mêmes fatigues, les mêmes dangers. Côte à côte, nous avons participé à la grande bataille de Champagne, qui fut couronnée par une prodigieuse victoire. La 157 e division n'oubliera jamais l'irrésistible ruée la pression héroïque des troupes noires américaines. Les Harlem Hellfighters sont les premiers soldats américains à recevoir la croix de guerre française et nombre d'entre eux reçoivent des distinctions. Mais à la fin de la guerre, ils repassent sous le commandement américain qui décide de brider cette victoire pour éviter la propagation d'éventuelles revendications de ces soldats noirs. Si les noirs ont combattu auprès des blancs comme des blancs, pourquoi est-ce qu'une fois rentrés au pays, ils ne seraient pas égaux C'est dans ce contexte de fin de guerre, où l'heure est à la célébration de la victoire et de la paix, que le commandement américain interdit à ses troupes noires de défiler à Paris, préférant exhiber ses troupes blanches. Sous la pression du colonel Hayward, les Harlem Hellfighters ne peuvent défiler qu'à New York sur la 5 e avenue lors de leur retour en février 1919. Il faut attendre le Civil Rights Act du 2 juillet 1964 signé par le président Johnson pour que soit déclarée illégale la discrimination reposant sur la couleur de peau. Sur les 120 Américains morts au combat durant le conflit, près de 600 soldats noirs tombent sous les balles et 2500 autres sont blessés au combat. En tout, 30 000 soldats américains reposent toujours dans les six cimetières gérés par l'American Battle Monument Commission. Trois se trouvent dans l'Aisne, à Bonny, à Seringenel et ici même à Belot, où près de 2289 sépultures côtoient une immense chapelle bâtie sur les tranchées du bois Belot et où figure le nom de plus de 1000 soldats, tous disparus. On peut aujourd'hui trouver de nombreux monuments rendant hommage à ces hommes tombés au combat comme le mémorial de la côte de Sanquette, inauguré en 1937 et rendant hommage à l'offensive du 18 juillet 1918 qui a permis de reprendre la ville aux Allemands. 
mais aussi la maison de l'amitié France-Amérique, qui rend hommage de façon plus globale aux soldats américains qui ont perdu la vie sur ces terres. Dans un hommage plus individuel, le moteur de l'avion de Quentin Roosevelt, le fils du président Theodore Roosevelt abattu par les Allemands le 14 juillet 1918, est d'ailleurs exposé au sein de l'édifice, et de nombreux autres monuments sont dispersés sur tout le territoire en sa mémoire et en celle de toutes les troupes américaines. Enfin, la présence des états unis à travers une aide humanitaire, notamment incarnée par la philanthrope Anne Morgan, n'est pas non plus négligeable, et si nous n'en avons pas parlé dans cet épisode, le musée national franco-américain de Blérancourt préserve la mémoire de ses engagements et nous aide à porter un autre regard sur l'action américaine. L'offensive de l'Aisne, sur laquelle nous sommes revenus, est très importante pour comprendre l'intervention américaine en France. Car si le plus gros effort de guerre fourni par les états unis est produit à partir de septembre 1918 dans l'offensive Meusargonne, il s'agit ici des premiers pas des soldats américains aux côtés des autres nationalités engagées dans le conflit. En somme se trouve ici la naissance ou la poursuite d'une amitié franco-américaine qui s'est perpétuée bien après la fin de la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Un grand merci au département de l'Aisne pour m'avoir fait découvrir ces histoires méconnues, mais aussi ces peuples qui ont lutté pour la liberté, pour la paix, mais aussi pour leurs droits. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut